So guys, PC tech industry is the current hot trending topic on cryptocurrency, bitcoin and mining. So we will discuss this video in this video. So mostly this is a two part video. So first part is the basics. We will discuss a few basics. Cryptocurrency is the currency basically. How does the currency work? How does the cryptocurrency form? Bitcoin is the details. We will target this video. And in the next video, we will discuss mining. So basically, the cryptocurrency is the currency. நமக்கு காணானோ தொடானோ பட்டாத்த virtual formatல் உள்ள cryptography அந்த technique யூச் சேது உண்டு safe ஐட்ட secure ஐட்ட ஒரு middleman இல்லாத transactions சேயாம் பட்டுந்து ஒரு technique ஆனு cryptocurrency Orang kopi manusia ni lalai. Entah ni lalai, nama kita korang cip back kilo tu bawa. Currency entah mana, ini lalai orang orang ni tu nama kita detail dah terdiskus je. So maybe, ni aku ni ada pernah mula lengthy atau la video ni game, korang cip interesting and kind of boring um same time agan chance untuk, because korang cip history ni aku ni dah include je ini nanda. So orang history classic kuda carry banking sector through windum tech kilo tu beram. You are on Techno Factory with me Sumo, terang. So first of all, what is the currency? Currency is used in day to day life We are used in a physical form of money A physical asset We are used in a physical asset We are used in a physical asset At the same time, currency is an accountable asset So that is the correct thing And also, currency is used in a value decide We are used in a value decide For example, a value or a work value If you are doing a job, you are doing a job You are doing a job You are doing a job You are doing a salary That is a value That is a value That is a work value That is a value Kalau dia exchange, nak kau mahu edak ke ni kena urus sambung gudi, anak currency ni beri, nanti alanggil money. So, dua karya yang dia exchange ni edak ke money beri beri, anak buying, selling, purchasing, itu boleh tu sambung gudi beri, nanti. Paksah pandok ke enggan alah tu, nengal school ni pelajit tu, nak kau barter system. So, pandok ke barter system use je tu, nanti anak sahaja nengal langgot, tinggot, tu mahu ingat tu, nanti. Pandok ke ceria community tu, nanti. So, dua beri dalam samsaari cuti, orang kau beri sahaja nampu material gudi kuno, adine pagar mai tu, iyal kau beri sahaja nampu ayal gudi kuno. So, itu boleh anak sahaja nengal exchange je tu, nanti. Mahu ingat tu, nanti. Itu ke korcun alah beri ok. Paksah ini ada kiri kurang disparities one dorangi. For example, orang alde kahil allah sahannam in case material ke awisha milling kilo. Alenggil rendu beril orang alde in case exchange jayan tal peri milling kilo. Ingan e wanda por ane common item items use jayan dorangi. Ari, nell, godam, sornam, veli, pichila. Idu bolte sahannggal use jayan dorangi. Andi golden oke par ini nade refined item allah dunno alde ane piece bol ya, nu veli piece kashnanggal ari nu. Adinte ane pinne de gold currencies sungaring loko wanda dorangi. Idu metal currencies wanda du. Idu slowly mara dorangi. Karena communities veli dae ruling system that's why we can't carry gold as much as possible, bulky and heavy and also security risks. So, if we cut the gold as much as possible, we can't cut the gold as much as possible. So, there are a few difficulties that start. This is China. In China, there is a ruling king for long distance trading and paper certificates issued. So, this paper certificate is used to start trading at that time. So, maybe that's the first form of currency that we can use. We can use a paper format to use a paper format. So, in this paper, the certificate is ruling king in the signature. That's why we can use this paper as well. And this paper is exchanged as well. So, we can use this value as well. So, this value is equal to the value. So, this is actually a kind of a trust. So, this is a kind of a trust. Rajahu said that this paper is इतना वैल्यू अंडर ना आलकार ट्रस्ट जाए देर नो पिनी डे लेटर आना कुछ मॉडर्न एज ओके स्टार्ट आये पम गवर्नमेंट्स वन्नो ग्लोबली बैंकिंग उन गारिंग लम स्टार्ट आये आ उरी टाइम में लाना गवर्नमेंट पर नहीं थे निंगल डे काइलो ला वैल्यूबल्स गोल्ड आटे अलग लेन दो आटे आधा न्यांग Kerana gold dan valuable semua yang cuci cuci untuk currency kita ada isu je itu untuk na starting. Ini sistem korpo ialah nu korcana lori. Adakah ini pinnya dana windum changes mana tu? Government tu baru ni, nengal de wasitu korun tu nengke taran dawai show illa. Nengal de gaya tu nengke cuci. Adine pagaram nengal de nengke currency print je itu taran ni ariyum. So, semua authority nengal de kaila ariyum itu baru ni orang dana. Adat tak currency system start aye tu. So, ini currency system tu nengke ane ipperum nammal follow je ini tu. Ipperum central authority, main authority itu baru ini tu government tu nengke ane. Alenggil orang countries wise nengko ane gilum differ चाहिए हम, हमारे इंडिया लोगों को आने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये करेंसी सिस्टम तो नहीं लाते नहीं मेन हेड डालेंगे लेकिन मेन अथॉरिटी है ना वाले ना तो, तो इंगेन उरे अथॉरिटी वन्ना पर आने चर्दाई टे कारिंगल मारे तोड़ेंगे कारण हम इधर वाले उन्हें ना उरे ट्रस्टी 
കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കറൻസിയുടെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കറൻസി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആൻഡ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ ആയപ്പോഴാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ആയത് ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇതേ സെയിം ഏജ് ഓൾഡ് കറൻസി സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയവർക്ക് എനിക്കാം ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലോട്ട് വരാം സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറൻസി സിസ്റ്റത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കറന്റ് സിസ്റ്റം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മീൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി സോ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും എന്ത് ഡിസിഷനും കറൻസി ബേസ്ഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സെക്കൻഡ്ലി കറന്റ് സിസ്റ്റം സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ അല്ല കാരണം നമ്മൾ ബാങ്കിലാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിലാണ് പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെക്കുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും ഫസ്റ്റ് അറിയുന്നത് ബാങ്ക് ആണ് സോ ബാങ്കിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ക്യാഷ് അയച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ബാങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിന്റെ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സെർവേഴ്സിലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും ഒക്കെയാണ് സേവ് ആവുന്നത് പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെജ് ബുക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്സ് നടക്കാനും ഫോർജറി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ ലോസ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പഴയ സിസ്റ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബുക്കിലെ പേപ്പർ കീറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുത്തനും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല അവിടെ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു എന്താണ് ആർക്കാണ് എവിടെ ആണ് എന്താണ് പോയതെന്ന് സെയിം വേ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ആയെങ്കിലും സെർവറിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഹാക്ക് ആയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ പോകും സോ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം തേർഡ്ലി കറന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് അതായത് റിസർവ് ബാങ്കിന് എത്ര വേണേലും ക്യാഷ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു എക്കോണമിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കറൻസി കൂടുവാണെങ്കിലും അത് അതിന്റെ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്ന ആയിരിക്കും സോ കറൻസി ഒത്തിരി കൂടിയാലും അതൊരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഫോർത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ചാർജസ് ബാങ്കിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സോ ബാങ്കിൽ കുറെ ചാർജസ് എക്സ്ട്രാ വരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വരും നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണമെങ്കിലും അതിന് ഫീസ് എക്സ്ട്രാ വരും അതേപോലെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ലോ ആണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വരും എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് വിഡ്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫീസ് ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന് അല്ലാതെ വേറെ എ ടി എംസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ ഫീസ് പോകും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനും എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് വരാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസും കുറെ ഹിഡൻ ചാർജസും പോകുന്നുണ്ട് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കറൻസിക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോൾ കീറി പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആകാം സോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല സോ ഇതുപോലത്തെ നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കറൻസി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബറിലാണ് സതോഷി നാകമോട്ടോ എന്നൊരാൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരാളാണോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ കമ്പനി ആണോ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ല ബട്ട് ഈ പേരുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ലിസ്റ്റിംഗ്സിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് റിലീസ് ആയ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സോ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലാണ് അതിനെ വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്നും പറയും സോ ഇതിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റത്തെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളതും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ബേസ്ഡ് പുതിയൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ആ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ പേരാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സോ ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇഥേരിയം ലൈറ്റ് കോയിൻ ഓർ കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് വന്നത് ബിറ്
ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ബൈനിങ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് സിനാരിയോ ചേഞ്ച് ആയി അതിനെക്കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് പറയേണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്യൂർ ടെക്നോളജിയാണ് സോ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ജസ്റ്റ് മൈൻഡ് വെച്ചേക്ക ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് മൈനിങ് സോ ഈ മൂന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആൻഡ് ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മുടെ പഴയ സിസ്റ്റമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പഴയ കറൻസി സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഓർ ബിറ്റ്കോയിൻ വെർച്വൽ ആണ് വെർച്വൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല തൊടാനോ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമുക്കതിനെ എ ടി എമ്മിൽ പോയി എടുക്കാനോ കോയിൻസ് ആയിട്ടോ അതുപോലെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെർച്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കറൻസി പോലെ പെരിഷബിൾ അല്ല അതായത് കീറിപ്പോകുന്നു ഡാമേജ് ആവുന്നു നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡ് വൺ ആൻഡ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഈസ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് സോ ഇതിനൊരു സെൻട്രൽ അതോറിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസിൻ്റെയും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് ഒരു ഫീസും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സേഫ് സെക്യൂർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ബിറ്റ്കോയിൻ ഉള്ള അക്കൗണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വാളറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ വാളറ്റ് സോ ഈ വാളറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവർക്കും അക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അറിയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് അമൗണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇത് ആരുടെ അക്കൗണ്ട് ആണ് ആർക്കാണ് അയച്ചത് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്സസിബിൾ അല്ല ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ബാങ്കിലൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സേവ് ആവുന്നത് സെർവേഴ്സിലാണ് അതേപോലെ പണ്ടത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലെജർ ബുക്സിലായിരുന്നു എന്ന് സോ ഇതേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ ലെജർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്കോയിനിലെ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വാളറ്റ് സേവ് ആകും അറ്റ് സെയിം ടൈം ഈ ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാവരും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒബിയസ്ലി ഒരു ഡൗട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെക്യൂർ ആകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആകുന്നതെന്ന് സോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വരുന്നത് സോ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി കാരണമാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആകുന്നത് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ്കോയിനിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഡിനോമിനേഷൻസ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ബിറ്റ്കോയിനെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്രോഡ്സ് പത്ത് കോടി പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിസ്റ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് പറ്റത്തില്ല കാരണം ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അധികം ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ അതിനു മുമ്പ് അഞ്ച് പൈസ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അധികം ആരും ഈ ചെറിയ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഡിനോമിനേഷൻസ് ചേഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ബിറ്റ്കോയിനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് വാല്യൂലുള്ള ചേഞ്ച് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഈ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ഈ വാല്യൂനെ പറയുന്നത് ഒരു സതോഷി എന്നാണ് സോ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ബിറ്റ്കോയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സതോഷി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിസ്റ്റം പോലെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് അല്ല അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഡെഫിനൈറ്റ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് ബിറ്റ്കോയിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി വൺ
കൺട്രീസിൽ ഇത് ലീഗൽ ആയിട്ടുണ്ട് പല കൺട്രീസ് ഇത് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില കൺട്രീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇന്ത്യ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ ടെൻഡർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലീഗലൈസ് ആയിട്ടില്ല ബാൻ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ പറയുന്നു എക്സാക്ട് കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അറിയത്തില്ല ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ലീഗൽ ടെൻഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയാൽ ഗവൺമെന്റിന് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അതാണ് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റസ് മേ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡു അപ്ഡേറ്റ് മീ ബിക്കോസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളിൽ പലരും കാണും ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിങ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കാണും സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻസ് വന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടെസ്ല പോലത്തെ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ മേ ബി സ്ലോലി ഇത് പല കൺട്രീസിലും ലീഗൽ ആവുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിബർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേഷൻ ചെറിയ നേഷൻ ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ലിബർലാൻഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് സോ ഈ ചെറിയ മൈക്രോനേഷന്റെ ഒഫീഷ്യൽ കറൻസി ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈനലി ബിറ്റ്കോയിന്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സും കാര്യങ്ങളും എന്തായാലും ബിറ്റ്കോയിന്റെ റേറ്റ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് റേറ്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കറന്റ് ട്രെൻഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി താഴോട്ടാണ് സോ ബിറ്റ്കോയിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനിങ് സ്ലോ ആകുമെന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് കാരണം ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെയും പ്രൈസ് കുറയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൈനിങ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിന്റെ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ ഷോർട്ടേജും പ്രൈസ് ഹൈക്കും കാരണം പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിലിക്കോണിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ആണ് ഇൻ കേസ് മൈനേഴ്സ് മാത്രമാണ് മൈനേഴ്സ് മാത്രം കാരണമാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ശരിയല്ല ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലോവർ ബജറ്റ് കാർഡ്സ് എവിടെ പോയി സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സൂപ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രൈസസ് എന്തിനാണ് കൂടിയത് കാരണം മൈനേഴ്സ് എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മൈനിങ് മാത്രം ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സിന്റെ ഈ പ്രൈസ് ഹൈക്കിന് കാരണമൊന്നുമല്ല സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ മേ ബി പ്രൈസസ് കുറഞ്ഞ് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സും വരുമെന്നാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് സോ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും സോ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കൺഫേംഡ് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേംഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ആസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഹോട്ട് ന്യൂസ് സെഗ്മെന്റിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഡോൺ വറി എന്തായാലും ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്സും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്തായാലും മൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ സെക്യൂർ ആൻഡ് സേഫ് ആകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അതേ സൈഡ് ഓഫ് ദി കോയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടേക്ക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽദൻ ബി